Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Espero que estéis pasando un buen día del trabajador, hoy no se trabaja pero el Spider aquí está dando el callo ¿eh? Vamos a, a dar el, el, el callito, vamos a estar aquí con vosotros todo el día currando a pesar de que hoy habría que descansar Los cojones, el Spider no descansa nunca, siempre está aquí Y si te quieres suscribir al canal que sepas que estamos empujando para llegar a los 200.000 suscriptores Lo que se llama Road to 200 Thousand subscribers Lo digo en inglés porque suena más, más peliculero Más americano eh, Y ahí tenéis un poquito la fotito que os indica El nuevo eslogan del Spider Road to 200k eh, Vamos al, dos, al 200k para, para yo que sé pues Para decir que pues, es para celebrar tío, es Para celebrar, con dos cojones vamos, vamos a llegar a 200.000 para celebrar O sea, solo para, para poder celebrar algo tíos La verdad que es un número que mola y si llegamos, pues lo celebramos y a tomar por culo. Y mirad, esta noche tenemos un directo en el Metaverso, así que también ya está publicado el, el, la Premiere, con lo cual podéis, si queréis, ya anotaroslo ahí, poner, darle a la campanita de la Premiere para no perderos el directo desde el Metaverso esta noche, donde hablaremos de eh, Yamal, de la venta de Ansu, de la liga que está más cerca, de los fichajes de Gundogan, de Messi que se ha enfriado, según no sé quién, de tal y cual. Tocaremos todos los temas y luego, además, eh, tocaremos también las preguntas que nos hagáis desde el chat Bueno, dicho esto, mirad, este vídeo no es de una noticia Este vídeo es un vídeo random que me, que me acabo de inventar Y es una tesis que os quería tirar encima de la mesa Una tesis eh, un poco loca, pero que creo que el Barça debería considerarla Mirad, eh, está, claro, está claro que el Barça eh, necesita todavía acabar de reconstruir el equipo Pero si vemos un poco lo que hemos hecho este año Si vemos un poco el desempeño del equipo este año, que no es satisfactorio, pero no es tampoco eh, una mierda. O sea, al final el equipo está primero en la liga con 11 puntos de ventaja, no está jugando bien, ha tenido fases en la liga donde, bueno, no ha hecho mejor o peor, ha tenido algunos partidos donde ha jugado bien, el día del Bayern de Múnich, en Múnich jugamos muy bien, el día del Inter de Milán, para mí, en los dos partidos jugamos relativamente bien, eh, contra el Madrid jugamos bien aquí en casa y jugamos bien en la Supercopa o sea, de, 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 de España... Es verdad que hemos jugado también partidos muy malos. Hemos part jugado partidos muy malos aquí en casa contra el Español, aquí en casa contra el Celta, en casa del Rayo, en casa de Almería. O sea, la lista de partidos contra el Girona, contra el Getafe, la lista de partidos malos es mm, larga y tupida. Pero también es verdad que ha habido partidos para, para soñar y que cada vez hay jugadores que agarran más jerarquía. Y la pregunta que yo os hago, o la, la tesis que yo hago es, teniendo en cuenta que el Barça está tan mal, y teniendo en cuenta que ya tenemos un equipo bastante armado y que el año que viene muchos de estos jugadores estarán aún más compenetrados, porque, por ejemplo, yo no me voy a abonar a esta tesis, pero vamos a abonarnos a la tesis de que Rafinha en el segundo año tiene que hacerlo mejor que en el primero. Porque, hombre, en su primer año de adaptación y tal y cual, y mucha gente está contenta con sus números. Contento con sus números. Bueno, bueno con, con, mucha gente está contenta con los números de Rafinha. Bueno, supongamos que, que, no, que no fichamos, que no vendemos. Que nos quedamos con el bloque que tenemos. Supongamos que el Barça en verano dice a tomar por culo. Eh, ah, no, pero no. Hostia, ahora se me acaba de ir la pizza. No, tendríamos que vender... Miento. Tendríamos que vender a alguno, alguna, por ejemplo, digo, digo eh, vender a Rafinha o vender a Ansu y vender a algún jugador más, más que nada para cuadrar el fair play financiero. ¿Vale? Te traes a Abde, te traes a Nico, te quitas ciertos salarios de encima, puedes inscribir al Aujo a, y, a, y a Gaby pero prácticamente intentas mantener el bloque que tienes este año. Porque yo te digo, por ejemplo, si vendemos a Ferran y a Ansu, por decir algo, y traemos a Abde y promocionamos a Alarcón, a Ángel Alarcón, eh, y el Barça no ficha a nadie, ¿creéis que haríamos una temporada mucho peor que esta? Claro, yo creo que seríamos competitivos en Liga y a poco que nos tocara un grupo en Champions un poco benévolo, ya no digo que sea el más fácil, pero un poco benévolo, ¿No creéis que el Barça podría por lo menos pasar la fase de grupos de la Champions? Y en Liga, en, en Liga estamos primeros y en Copa del Rey, señores, hemos llegado a semis. Es verdad, nos ha follado fuerte el Madrid en el, en el segundo partido, pero hemos llegado a semis. Entonces, quizá el Barça, si estamos tan, tan jodidos económicamente hablando, quizá un par de ventas para reducir masa salarial, negociar con algunos de los jugadores existentes, quizá ceder a Intentar sacarte de encima quizá a Jordi Alba. Eh, no sé. No sé. O sea, la, 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 la sensación que tengo es... Yo quiero que vengan ciertos refuerzos. Yo, yo creo que necesitamos ciertos refuerzos. Sobre todo arriba. O sea, me parece que arriba es donde estamos más 
cojos. Quizá un mediocampista como Gundogan y luego jugadores arriba. Yo, por ejemplo, traer a Íñigo, Gar a Íñigo García del Atlético Club, vale, viene gratis, pero con lo que ahora hay en el equipo, si Íñigo García va a cobrar más que Eric García, pues no lo vería. Porque me parece que, hombre, si cuidamos bien a Christensen, cuidamos bien a Araujo y hacemos bien las rotaciones, no lo vería. Un lateral derecho es necesario. Habría que o promocionar a alguien del filial o fichar a alguien que viniera sin... Sin traer a alguien que viniera sin, sin coste, algún, algún lateral por ahí que esté acabando contrato. Y eh, vender arriba quizá a dos o tres jugadores, a promocionar a Abde y, y fichar a alguno, si por ejemplo si es por a Messi. Pero el resto del bloque, o sea, no sé si el Barça podría maniobrar de una forma en la que no toquemos mucho lo que ya tenemos. Porque fijaros, pequeños detalles. Valde tendrá un año más de experiencia en la élite. Gaby tendrá dos. Pedri tendrá tres. Eh, estamos hablando de jugadores ya que estarían totalmente consagrados, que ya no puedes decir aquello de, ah, es que son muy jóvenes y hemos pifiado porque nos falta, nos falta veteranía. No, ya tendríamos jugadores muy jóvenes, pero que ya tienen una cierta experiencia y que ya se han enfrentado a jugadores de altísimo nivel y ya saben lo que es y ya saben que pueden competir. Ya en su cabeza ya saben que ese nivel lo pueden dar y por lo tanto les es más fácil competir con la confianza de que pueden competir. De que si se encuentran delante a un gran delantero o a un gran mediocampista, tanto Pedri, Gaby como Valde, saben que pueden competir. Araujo sabe que puede competir. Un año más mayor. Eh, Christensen no necesita que sea un año más mayor porque ya tiene toda la experiencia y ya hemos visto de lo que es capaz de hacer. Jules Koundé ya se habrá moldado más, tanto a ser la el lateral como a ser central. Porque ya sabemos que Jules Koundé, el central, rinde muy bien. Bueno, o sea, vas poniendo Pablo Torre, quizás hasta puede empezar a entrar más. Quizá este año que lleva aquí, quizá Pablo Torre, el año que viene puede dar mejores rendimientos y puede ya empezar a ocupar más minutos dentro de, de la plantilla y darle descanso a Pedri, por ejemplo, darle descanso a Gaby. Bueno, est est estamos viendo quizá Rafinha mejore sus números y mejore sus prestaciones y pueda jugar quizá Dembélé por la izquierda. ¿Entendéis? Quizá, quizá si te vendes a un Ansu y a un Ferran y te quedas con Rafinha y viene Abde... Y, y, y subes a Alarcón para que le dé descanso a Lewandowski. ¿Entendéis por dónde va mi película? Mi película va por un poco dos ventas importantes que te permitan eh, reducir masa salarial, quizá quitarte a Jordi Alba de en medio, porque tiene un salario muy alto, o negociar con él, y mantener el bloque. Mantener el bloque con la idea de que no vas a ganar la Champions, evidentemente, no la vas a ganar, vas a competir bien, sobre todo en fase de grupos, posiblemente, vas a competir bien en la Liga, porque ya has visto que puedes competir, eh, que ganas a los importantes porque hemos ganado al Atlético de Madrid las dos veces le hemos ganado una vez al Real Madrid y hemos perdido otra pero en principio ya competimos con los equipos grandes de España y les ganamos, que con Kuman no se les ganaba eh, y no sé si esto permitiría al Barça en un año donde vamos a perder ingresos por culpa de ir a Montjuic y tal, hostia, ser estratégicos y no volverse loco y no empezar a reconstruirlo todo teniendo jugadores con tanto futuro y con tanta proyección y que ya tienen un año más de de experiencia para traer a jugadores bueno, que sí, que, que pueden dar muy buen rendimiento Gundogan seguro, seguramente de un rendimiento brutal pero entendéis por dónde va la película, ¿no? ¿Ha considerado el Barça esta alternativa? La alternativa de mantener un bloque que si bien sabemos que hay que reconstruir con el tiempo sirve para solventar también una situación financiera a la que también tenemos que tener cuidado y a la que también hay que tener eh, mimo y cuidado para que el Barça no acabe siendo de, 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 de los acreedores, no acabe siendo una sociedad anónima, no acabe siendo una sociedad mixta. No sé, lo tiro como hoy, hoy lo estaba pensando y digo, hostia, al final es verdad que yo no estoy contento con la temporada del Barça, en el sentido del juego. No, no, en, el, no en el qué. Es decir, si ganamos la Liga y la Supercopa de España, yo estaré contento. Diré, hostia, buena temporada del Barça, la verdad. Viniendo de donde venimos, muy buena temporada. Me dirás, bueno, pero estás contento con el cómo y te diré, no, la verdad que he sufrido toda la temporada. No, estos jugadores no me han dado una temporada alegre. Me... me, me el final va a ser muy alegre si ganamos la Liga, pero el cómputo general de la Liga no va a ser alegre. No, no va a ser de decir, hostia, qué bien me lo he pasado viendo al Barça, ¿no? Porque yo, si miro mis vídeos y analizo de, a través de mis vídeos cómo me he sentido durante la temporada, hombre, veo que hay más vídeos de crítica que vídeos de alabanza. Por lo tanto, no, no he disfrutado esta temporada. Pero estoy dispuesto, por la salud financiera del Barça, a que si el Barça es capaz de competir por la Liga, volverla a ganar, eh, competir por la Copa del Rey y hacer un papel digno en Champions, aunque no la gane, me conformo. El año que viene me conformo. Si es por el bien de la salud financiera del Barça. Hombre, si me dices, no, no, pero la Porta tiene mecanismos para traer a Messi, traer a Gundogan, no sé quién, al otro, montar y montar un equipo que pueda competir para la Champions. Hombre, lo prefiero, evidentemente. Lo prefiero. Siempre y cuando eso no comprometa al Barça como institución. 
Que siempre y cuando eso no genere una deuda o genere un problema, si el Barça es capaz de reducir la masa salarial y hacer fichajes y tal, y mantenerse dentro del fair play y no aumentar deuda y no sé qué. Hombre, claro, entonces sí. Claro, bajo ese escenario. Lo que pasa es que como ese no es el escenario que parece que nos están dibujando, nos están dibujando un escenario donde el Barça no va a poder quizá ni inscribir a Gaby ni a Araujo. O sea, claro, es que hemos pasado de fichar a Messi a que no podemos inscribir a Gaby a Araujo ahora. Claro, entonces digo, bueno, pues si la cosa está tan chunga, el Barça se ha contemplado la opción de tirar de los recursos existentes, vender un par de jugadores para poder acomodar el fair play, que sean palancas, la venta de jugadores, claro, y, y mantener este bloque que sabemos que en el medio campo un Busquets un año más con De Jong, con Pedri, con Gaby, con Pablo Torre, con Kessie, pueden dar la cara en liga perfectamente. Eh, en defensa estamos bien, en principio, nos falta un lateral derecho, es lo único. Y, y arriba, bueno, pues arriba, pues oye, pues mantengamos lo que hay, o sea, vendamos a los dos que nos rinden, eh, que se, o, o, o Ansu y Ferran, o Ansu y Rafiña, o, o Ferran y Rafiña, y, y traigamos a Abde, promocionemos a, la, a Ángel Alarcón. Y yo qué sé, refichemos a Yucla. Yo qué sé, por decir algo. Bueno, señores, decidme qué pensáis de esta idea descabellada y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spadercule. Chao.